Итак, мои хорошие, а сейчас будет видос очень мотивационный. Значит, смотрите, я уже в диагнозе два года и немножко знаю, о чем я говорю, потому что я сама прохожу этот путь. А, вот, так вот, что хочу сказать. В борьбе с раком очень важен позитивный настрой, да. И все вот мне часто мне пишут в комментариях, ты такая а, сильная, где ты берешь силы, мотивацию. Знаете, что основное? Я пипец как хочу жить, вот, серьезно, я вам просто не передам. Я сейчас на самом деле себя чувствую такой живой, как никогда в жизни, потому что раньше в моей голове стояли всякие блоки, которые были созданы обществом, понимаете? Это правильно, это неправильно. Так нужно говорить, так нельзя говорить. Так нужно одеваться, так нельзя одеваться. А, так нужно делать, так нельзя делать. Вот, мы не говорим сейчас о каких-то плохих вещах, я о обычных вещах, о которых человек как хочет, так и живет. То есть как хочет одевается, как хочет краситься, как хочет делает, тушки или не делает, как хочет, говорит или не говорит. Потому что даже сегодня я услышала свой адрес, что у меня есть слова-паразиты какие-то, которые я говорю, я знаю об этом, но я из этого состою, понимаете, и я себя офигеть как люблю. Вот. Так вот, что я хочу сказать насчет мотивации, борьбы и так далее. Я хочу, чтобы вы поняли, что как я борюсь. Я через не могу, поднимаю свою задницу и иду, что-то делаю в этом мире здесь, сегодня и сейчас. Я приняла решение, что я хочу жить здесь, сегодня и сейчас, а не жить, когда я вылечусь или не вылечусь, тогда у меня начнется жизнь. А эти года, что я буду делать? Я уже два года борюсь, понимаете? И первый год я ныла, сопли, все, не хочу, я устала. Но шла на химию, кстати. Второй год на химии, вот и на сегодняшний день до сих пор, я чувствую, это тяжело. Это реально тяжело, потому что после химии тебе кобзда, ты ноешь, скулишь по ночам, плачешь, тебе хреново. Но потом через не могу, ты понимаешь, задницу идешь, что ты делаешь в этой жизни. Вот как сегодня. Я отошла после химии. Как отошла? Мне до сих пор тошнит, мне до сих пор кузит живот, у меня до сих пор слабость. Но сегодня я встала, а сегодня только второй день, третий день после химии. Я встала, поснимала видосы на YouTube лежа, потому что сил нету встать и приморофетиться для вас и что-то снимать. Я могу много вещать, но вот по поводу подготовки я такая, какая есть. Вот такая вот волосы там, неровные, неровные, неважно. Главное, чистенькая, прядненькая и все. Вот. И смотрите, я встала... А поснимала видос для YouTube, потому что поставила цель себе раскрутить YouTube, поэтому кому а, не жалко, поставьте, пожалуйста, комментарии, напишите, поставьте лайк и подпишитесь на меня. Вот, а, поэтому, смотрите, сняла видео TikTok, хотя всем не говорят, зачем, это фигня, зачем ты это делаешь, не надо, у тебя ничего не получится, а я в себя верю, я буду стараться. Вот, и смотрите, я встала, поснимала YouTube. Я поснимала ТикТок, потому что ежедневная тоже работа. Я пошла, приготовила поесть. Первое, второе, салатик, приготовила яблочный пирог. Вот. Я взяла, поснимала, вот опять потом видосы на YouTube. Я поубиралась, я покупалась, приняла душ. А на часах всего лишь пол пятого, да. И так, что я сделала? Я подняла свою задницу, я не ныла, не лежала, а подняла молча свою попу без какой-то помощи пошла и все это сделала понимаете помыла посуду спил запекла рыбку спекла пирог сбегала в магазин пришла я это все через не могу с учетом того что у меня нету сил но я понимаю даже знаете когда я отходила от операции я хочу сказать что Хочешь, не хочешь, и ты, но ты либо ты выбираешь для себя свой путь. Ты либо лежишь сутками, оплачешь на судьбу и говоришь, как херово, что мне эта судьба, боженька, дал мне четвертую стадию, я, может, сдохну завтра, я не хочу уже жить, мне уже ни хрена не надо. Либо ты поднимаешь свою задницу, идешь, что-то делаешь в этом мире и пытаешься жить здесь, сегодня и сейчас. И знаете, что я на самом деле задумалась? Вот первый год я тоже ныла, как многие. Не хочу сейчас ни в коем случае обидеть тех, кто а, не может собирать по себя по частям, потому что я тоже не каждый день такая. 
я хочу сказать в общем, чтобы вы пытались, находили в себе силы, пытались бороться, потому что это ваша жизнь. Понимаете, никто за вас не решит никакие ваши проблемы, никто за вас, не знаю, не сделает вашу жизнь конфеткой, никто за вас не заработает денег. Только сами подняли попу и пошли действовать в этом мире здесь, сегодня, сейчас что-то делаем, пытаемся, строим планы, планируем, мечтаем, достигаем, ставим цели, достигаем этих целей. Понимаете, все только от вас зависит. Никто на а, тарелочке с голубой каемочкой ничего вам не принесет в этой жизни. Ну, по крайней мере, мне ничего так не давалось. Вот, поэтому я понимаю, если я чего-то хочу, у меня есть цель, у меня есть мечта, я беру, встаю, что-то делаю хотя бы маленькими шажочками, через не могу, я встаю и что-то делаю в этой жизни, понимаете, все вот так вот, все очень просто. С одной стороны, со второй стороны, очень а, тяжело, потому что каждый день нужно находить себе силы через не могу, когда тошнит, когда ломит руки, когда ломит поясницу, когда... А, млеют руки, когда тебе плохо, когда головокружение, когда ты плохо слышишь, когда нарушена координация. И вроде это все, это страшные вещи, но поверьте, люди живут с еще страшнейшими ситуациями в жизни, без ног, без рук. Они не могут сами себя обслуживать. А я считаю, у меня есть руки, ноги, я могу ходить. И я счастливый человек. Да, у меня рак четвертая стадия, но тем не менее... Поднимаем попочку и идем боремся, понимаете? Всем желаю огромного терпения, всем желаю... Каждый день находить силы внутри себя, идти вперед, бороться и жить в этой жизни. И достигать своих целей, и жить так, как хотите именно вы. Понимаете? Всех целую и обнимаю.